Así es, revisadas estas interesantes y súper importantes medidas de seguridad, vamos a dar inicio a este conversatorio. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio en un día súper especial, 10 de octubre, el Día de la Salud Mental. Un día especial que nos invita a meditar cómo vamos, qué estamos haciendo y cuáles son las tareas pendientes. Saludamos de inmediato a quienes nos acompañan. Alejandro Muñoz, gerente general de Caja Los Héroes. La doctora Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS, que es el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida. Mauricio Apablaza, director académico del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores CIPEM. Hola, Mauricio. Pamela Lagos Carvajal, psicóloga y panelista del Programa de Televisión Nacional de Chile. Carmen Gloria, a tu servicio. ¿Cómo está? Muy bienvenida. Daniela Campos, jefa técnica de riesgo psicosocial de la Asociación Chilena de Seguridad. Nuestros amigos de la H, ¿cómo está? Bienvenida. También saludamos a quienes nos acompañan, ¿no es cierto?, acá en nuestra casa, el auditorio de, casa, de Caja Los Héroes, y a quienes nos van a acompañar en forma virtual. Invitamos entonces ahora a Alejandro, que tiene interesantes palabras y comentarios eh, que brindarnos de un tema muy importante que preocupa y ocupa a Caja Los Héroes. Bien, muchas gracias. Bueno, a nombre de los héroes le damos la más cordial bienvenida a todos y todas los que van a participar en esta interesante conversación. Saludar también muy especialmente a nuestros panelistas expertos en salud mental que van a dar vía a esta conversación y justamente, como decían antes, en el Día Internacional de la Salud Mental. Qué día más apropiado para tener una reflexión, una conversación, para que todas las empresas y organizaciones conversemos y miremos este importante tema. Un tema que para los héroes empezamos a, a focalizar y a mirar con mucha fuerza durante la pandemia. Porque como ustedes saben, para los héroes durante la pandemia tuvimos un especial desafío en nuestro propósito, en nuestro rol, que fue poder mantener nuestra operación abierta durante toda la pandemia, entregando servicios esenciales al Estado. Y eso fue gracias a un trabajo mancomunado que hicimos con el Estado y muy especialmente con el Ministerio de Salud. Así que queremos aprovechar de agradecer en la persona de la doctora Daza, todo el apoyo fundamental que tuvimos en ese periodo que nos permitió llegar con el pago de pensiones a quienes más lo necesitaban. Bueno, en Los Héroes durante la pandemia comenzamos con el programa Los Héroes te cuida, que era una iniciativa que buscó hacerse cargo de todos los impactos que ya empezábamos a ver en la salud mental. Comenzamos a trabajar temas como violencia en espacios no laborales, estrés, situaciones también familiares y también junto con la H desarrollamos un trabajo y un programa permanente que busca dar un apoyo y dar en el fondo alguna guía frente a todas las situaciones de salud mental que post pandemia también se han agravado y en el fondo se han extendido. Por lo tanto creemos que esta conversación es especialmente relevante porque se hace cargo de un tema que es clave para todas las personas y para todas las organizaciones. Así que muchas gracias y lo invitamos a presenciar esta interesante conversación. Gracias, Alejandro. Bueno, y sobre el tema hay que conversar harto, hay hartas novedades, hay muchos estudios recientes. Vamos a invitar a Mauricio Apablaza, de CIPEM, porque tenemos, ¿no es cierto?, resultados de un último estudio donde nos va a entregar el análisis de esta muestra sobre salud mental. Sí, y con este. Ok. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por estar acá. Primero les, les quería mostrar algo que hemos estado trabajando, en a, es alguno de los temas con los que hemos desarrollado en CIPEM, que es este trabajo colaborativo entre la Universidad del Desarrollo y la Caja. Eh, y les quiero mostrar algunas cosas especialmente dado el día. No sé si tuvieran en la mañana la suerte de poder ver las últimas noticias y varios de los diarios y se dieron cuenta que hay un foco en salud mental y es el que tratamos de re relevar tanto en nuestra encuesta como en varios de nuestros trabajos. Eh, si pudiesen colocar la presentación perfecto eh, la idea es contarles un poco acerca de qué es lo que está pasando perdón la letra pequeñita pensaba que íbamos a tener quizás una pantalla más grande eh, pero les quiero contar algunas cosas que a veces pasan desapercibidas en términos de adultos mayores primero nosotros tenemos una explosión de adultos mayores en los últimos años cuando analizamos los datos nos damos cuenta de que la cantidad de adultos mayores en, en, en pocos años ha crecido 130, eh, perdón, 175% en 30 años. 
lo cual a nivel mundial es un cambio que es bastante relevante y bastante creciente. En general, cuando uno pregunta cuántos, son, cuántos adultos mayores tenemos en Chile, la mayor parte de la población no tiene mucha conciencia de que hoy día tenemos 3.7 millones de personas de 60 más años. Y incluso si vamos más allá, cuando pensamos en el 2050, tenemos uno de cada tres personas va a ser adulto mayor. El pensar de que esto nos va a reventar en algún momento es una mala lógica de, designar, de, de diseñar políticas públicas y pensar cómo lo vamos a organizar. En la medida que podemos pensar desde, a partir de ahora de cómo elaborar, diseñar estrategias ya sea de la sociedad civil o de las políticas públicas para entender este grupo y para poder trabajar con este grupo como parte importante de la sociedad, eh, parte de día. A lo que nos queremos dedicar hoy día es principalmente al tema de salud mental de este grupo, de este grupo de 3.7 millones de personas que hoy día están en ciertas condiciones y características que son especiales. Solo les traje el reporte lo que apareció hoy día en las últimas noticias. Para, para tratar de desarrollar esta idea del de problema de la salud en Chile. Cuando se les pregunta a la población, y esta es la evolución histórica, cuál es el problema crucial de Chile, eh, si nos vamos al 2018, el problema crucial de Chile que estimaban las personas era la obesidad. No estamos diciendo que la obesidad desaparezca, pero las prioridades van cambiando. Al 2020 salta ya salud mental, y hoy día, en 2023, la última encuesta de, de Ipsos, el 66% de la población, dos de cada tres personas, piensa que el principal tema tiene que ver con la salud mental. Y cuando nos damos cuenta de qué está pasando con adultos mayores, nos damos cuenta de ciertas características que tienen, que tenemos de la información previa. Nos damos cuenta de que, de acuerdo a la CACEN 2022 del año pasado, 519.000 viven solos. No implica soledad directamente, pero hay una idea de, de necesidades que están surgiendo. El 30%, según la NIDE, no participa en actividades adicionales. Nuevamente, no nos dice toda la realidad, porque la realidad es mucho más compleja, pero nos empieza a dar ideas de cómo funciona, cómo trabaja. El 76% de las personas mayores no realiza ninguna actividad física. También la NIDE, encuesta oficial... Eh, pero al mismo tiempo tenemos otro lado positivo. Tenemos que el 62, y que lo vamos a confirmar en, en, en la encuesta que, que les voy a presentar, el 62% de las personas se sintió bastante o muy feliz el día anterior. Personas mayores. El 67 se sintió tranquilo, el 7.2 solamente se sintió enojado, y el 13.3, me faltó el porcentaje, se sintió triste. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo varias cosas. Nos empieza a decir características de las personas mayores, pero al mismo tiempo ciertas eh, percepciones subjetivas de los adultos mayores que vamos a ver que se mantienen en los distintos estudios. Y ahí viene un poco el cuestionamiento de hacia dónde vamos. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una encuesta en la cual tratamos de, de captar información de aproximadamente 1.200 individuos acerca de, de ciertos temas relacionados con esto. ¿Cuál fue el primero? Muy consistente con lo anterior. Nos damos cuenta que en personas mayores, el 62.7% de la población mayor se siente satisfecho o totalmente satisfecho con su vida. Cuando vamos y le preguntamos cuál es su percepción de la vida, es bastante positiva. En un segundo les voy a comentar las dificultades que tiene esto. Hay ciertos temas psicológicos que inciden en la percepción, en la autopercepción de la felicidad, dependiendo de la edad acostumbrarse a ciertos periodos. Cuando tú has tenido periodos eh, negativos durante tu vida, te permite reflexionar de una manera más eh, tranquila acerca de tus decisiones, qué está bien o qué está mal, o si me siento bien o me siento mal. Eh, quizás la parte más directa, se les preguntó si es que han tenido atención psicológica o psiquiatra, dura, psiquiátrica durante los últimos 12 meses. En general, el 23% de las personas mayores menciona de que sí ha tenido al menos una atención psiquiátrica. Cuando vemos cómo evalúa la calidad, la calidad también fue evaluada bastante positivamente, con un 5,6. Podría ser mejor. Eh, y cuando empezamos a buscar por qué podría ser mejor, generalmente las razones de disponibilidad son las más cercanas. Eh, hay pequeñas diferencias en, en términos de la situación de sexo, principalmente porque la mayor cantidad de población que, que hace esta consulta son mujeres, lo cual se mantiene, o es muy parecido a lo que pasa con el resto de la población. Cuando vamos a la segunda pregunta, 
en términos de las actividades que están realizando, nos damos cuenta que las personas mayores tienen una vida muy activa. A diferencia de la NIDE, que fueron los resultados originales, la NIDE, la encuesta oficial eh, en Chile, les pregunta si realizó una actividad el último día. Nosotros fuimos un poquito más allá para tratar de ver que si esa actividad se realizó durante un periodo más largo, porque puede ocurrir que el último día haya tenido alguna, alguna situación eh, especial que no le permitió. Nosotros fuimos a preguntarle, ¿ha, hecho, ¿ha tenido actividad durante los últimos seis meses fuera del hogar? Y en general, el 83% nos dice, sí, estoy haciendo actividades. Eh, lo más interesante es que también está la percepción de que esa actividad, el hacer actividades fuera de la casa, les ayuda tanto a reducir el estrés eh, y la ansiedad. El 99% de la población mayor piensa eso. Y después le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que más le ayuda a este, a este proceso? ¿Cuál de estas actividades eh, es lo que mejora su situación de bienestar? Y aparecen varias. Y nosotros queríamos saber cuál era la más importante en la medida de poder diseñar políticas públicas, estrategias de sociedad civil que nos permitan a, a abocar a esto. Y en general, algún tipo de actividad deportiva. Cuando vemos el otro fenómeno en el cual estamos interesados, cómo esto cambió con respecto a la situación de pandemia, que fue una de las grandes preguntas. ¿Qué pasó antes y después de pandemia? Nos damos cuenta... Eh, que el 53% de la población tiene un estado de ánimo mejor que antes de pandemia. Hay un sesgo de selección, todo lo que, hay varias, varias dificultades, pero nos empieza a dar una idea de qué es lo que ocurrió con respecto a antes y con respecto a después de pandemia. Nos permite entender cómo esto afectó y cómo en algunos casos, eh, que son especialmente la, la cola de la distribución, los que se empezaron a sentir mal, los que están mucho peor, quizás nuestro objetivo de diseñar y de trabajar en alguna estrategia que les permita mejorar esa condición. Eh, cuando estamos y les preguntamos cómo se sienten después de, de, de pandemia y cómo están sus capacidades, la mayor parte de la población está pensando de que sí, se mantienen. El hecho de pasar por pandemia eh, los hizo en cierta medida más resilientes. Tiene que ver también, como les mencionaba, con un sesgo de selección. Generalmente, el, la, casi la selección natural que surgió en, en muchos procesos de pandemia terminó con que los más sanos pasaron ese proceso. No solo en Chile, sino que está estudiado en, en otros lugares. En general, cuando vemos el lado de posibles oportunidades, el 48.2% cree que su capacidad para caminar ha disminuido, el 53% que su capacidad de recordación ha disminuido y el 26.4% cree que su capacidad para realizar cosas por sí mismo ha disminuido. ¿Dónde vienen los desafíos? Vienen principalmente por acá. ¿Cómo trabajarlos? Es una estrategia conjunta de distintas unidades y en general es parte de la discusión que vamos a tener durante los siguientes minutos con nuestro panel, panelista. ¿Qué, ¿Qué concluimos o cuáles son las principales cosas de este pequeño resumen de este estudio? Tiene que ver con varios fenómenos que, que los he tratado de enumerar acá. Primero, en general, cuando vemos el bienestar de la población, es siempre superior el de los adultos mayores a el del resto de la población. Eh, en términos simples, los adultos mayores son más felices. ¿Cuál es el problema de eso o cuál es la dificultad de eso? Es que mucho tiene que ver con estrategias de adaptación. El tiempo, la madurez, eh, el crecimiento personal les permite ver la vida de manera distinta a como lo viven los más jóvenes. Eh, entonces hay que tener siempre un cuidado con este tipo de indicadores. En general, eh, las personas mayores participan de actividades de esparcimiento y, y realmente las valoran, las consideran como factor relevante tanto para su bienestar físico como emocional. Eh, en general, hay una percepción del uso de servicios de, psico de psicólogos y de psiquiatras que ha empezado a crecer en Chile, generalmente eran más renuentes a participar de este, de este tipo de procesos eh, y ha empezado a, a expandirse a otros contextos. En general, como les mencionaba, hay varios fenómenos donde eh, han cambiado las relaciones sociales durante el último tiempo. Y quizás uno de los aspectos más interesantes a considerar es cómo esto está relacionado con el bienestar. Solo un detalle y con el que partía. Eh, 
la cantidad de adultos mayores que está viviendo solos ha crecido de manera impresionante durante los últimos años. Y es ahí principalmente nuestro desafío para entender la salud mental. En la medida que tenemos la capacidad de incorporarlos a una sociedad, no solo como beneficiarios, sino también como, como agentes activos de esta sociedad, permite entender y permite mejorar la condición. Y eso no va solo para el Estado, sino que también va para los individuos, para la sociedad civil y para... Eh, cada una de las instituciones o los agentes que están en esta sociedad. La idea es que podamos discutir, conversar, eh, desarrollar cada una de estas temáticas a partir de, de la importante reflexión de, de nuestros invitados. Así que muchas gracias por, por los minutos. Hola, Mauricio, muchas gracias por tus reflexiones. Eh, para nosotros los adultos mayores son nuestro foco, es muy importante, entonces todas estas conclusiones son importantes para analizar y para seguir adelante las decisiones que se toman y cómo nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, con nuestras personas mayores. Bueno, y para seguir vamos a invitar entonces al escenario a Pamela Lagos. Pamela es psicóloga de la Universidad del Desarrollo, máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, entre otros, ¿no es cierto, Pamela? Sí, bueno, bienvenida. Eh, no sé si vas a querer usar el micrófono. Sí, yo creo que ¿Sí? sí, lo que usted... Les voy a pedir disculpas desde ya. Bueno, perdón, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Voy a tener mi celular acá, pero no porque esté viendo WhatsApp ni nada, sino que porque yo soy muy buena para hablar. Entonces me paso de la hora, ¿ya? Y me pusieron un límite de hora. Imagínense lo buena para hablar que soy, que estudié psicología. Básicamente me paso la vida hablando. Entonces me gusta mucho la copucha, así que voy a estar, voy a estar mirando la hora. No es que esté whatsappeando con nadie, solamente estoy regulándome para que no se me pase la mano y no me reten, ¿ya? Eh, muchas gracias por estar acá. Eh, me llamó mucho la atención y me encantó cuando me llamaron para hablar de salud mental, sobre todo porque me contaron que Caja Los Héroes está haciendo todo un trabajo en torno a la salud y al bienestar de sus trabajadores. Y creo que cuando hablamos de salud mental es... Más allá de lo que necesitamos, ¿sí? Ir un poquitito más allá del estereotipo. Y ahí dije, ok, vamos con esto porque tenemos que hacerlo. Porque una de las cosas que nos está pasando últimamente es que han visto que todos hablan de salud mental. Aparece en todas partes, estamos todos súper pendientes, nos preocupamos un montón. Sin embargo, cuando yo hablo con mis alumnos, yo hago clases, eh, soy parte de la Facultad de Medicina en la Universidad del Desarrollo, y hago clases a los chicos de medicina, y los chicos no tienen eh, clases de salud mental hasta quinto. Salvo que yo empiezo a hincharlo y a meter información y les digo ya, entonces, ¿qué es salud mental para ustedes? Y una de las cosas que pasa es que nadie puede definirlo muy bien. Como que lo usamos todos los días, está ahí, todos decimos, no, esto yo lo hago por salud mental. Lo importante es la salud mental de nuestros niños, lo importante es la salud mental de nuestras personas mayores. Preocupémonos de la salud mental. Y cuando llego un minuto, yo digo, ya, ok, entonces, ¿qué es la salud mental? ¿Estar bien? No sé. Como que tendemos todo el tiempo a usar la salud mental como una forma, pero no le tomamos el peso. Y todos los días, además, lo utilizamos de muy mala manera, porque todavía hay un prejuicio muy importante respecto a la salud mental. Todavía yo escucho gente que dice, no, no ves que esa galla que es una histérica. No, 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 yo no, no me junto con ese que es bipolar. No, olvida, no, mira, no ves que ese compañero de trabajo que está loco. Yo no, pero nunca he escuchado que alguien diga, no, no ves que ese compañero de trabajo que es amático. ¿Sí o no? No, 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 deja esa otra que, mira, tiene hipertensión. No, pero el prejuicio es siempre con la salud mental. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento que tenemos, porque tenemos un concepto muy antiguo de cómo funciona nuestra cabeza y porque tendemos a menospreciar la importancia de la salud mental. Y en ese menosprecio de la importancia usamos toda esta terminología que la usamos mal. Y por eso es que una de las cosas que yo quiero hoy día es que empecemos así como empezamos a aprender sobre cómo funciona nuestro cuerpo y cuando hablábamos acá con las chicas de bienestar, yo les decía, nosotros en el colegio todos nos enseñan, por último, una cosa básica, ¿sí? del sistema digestivo, entra el bolo alimenticio, pasa por, por, por acá, por, por el esófago, ya la galaguata, algo entendemos, pero nadie te enseña salud mental, nadie te enseña cómo funciona tu cabeza para poder mantenerla sana. Cuando entiendo cómo funciona mi sistema gástrico, puedo tratar de mantenerlo sano y entender que si como muchas cosas tóxicas me puede llegar a hacer mal. 
Pero cuando nadie me enseña de salud mental, nadie me enseña cómo fun funciona neurológicamente mi cerebro, no tengo cómo cuidarlo. Y ahí empezamos a usar estas cosas mal, como el bipolar. ¿Han visto que la gente cree que el bipolar es la persona que es cambiante? No, es bipolar andar feliz en la mañana y enojado en la noche. Eso es la habilidad emocional. No, es bipolar. Un día dice que sí y el otro día dice que no. Bueno, una persona indecisa. O no tiene muy clara su identidad y por eso le cuesta tomar decisiones. La bipolaridad es una enfermedad importantísima y muy dolorosa, que implica pasar por periodos largos de depresión, por lo general depresión moderada o depresión mayor, y periodos de manía o hipomanía, en donde las personas tienen exaltaciones importantes y incurren en un montón de errores y, y, y lo pasan muy mal durante alrededor de una o dos semanas y dependiendo de eso va a venir el diagnóstico de bipolaridad tipo 1 o tipo 2. Entonces, ser, tener una, la enfermedad bipolar es difícil de llevar, requiere apoyo. No que lo usemos como en el día a día, ¿sí? Porque no tiene nada que ver además con ser cambiante. Al contrario, la persona que tiene el trastorno bipolar por lo general no es cambiante. Pasa mucho tiempo con periodos de depresión, es importante. Neurótico, a mí este me encanta porque este todo lo usamos. ¡Ay, esta galla es neurótica! ¡Deja ese gallo que es neurótico! Bueno, neurótico en el DCM, que es el manual diagnóstico, ya no existe. En el CIE 10 lo asocian a trastorno somatomorfo. Sin embargo, hay un autor, básicamente el neurótico como que se acabó, pero hay un autor que a mí me encanta, que se llama Otto Kemberg. Estudió, estudió psiquiatría acá en Chile, entonces habla así, es además muy encantador ver sus videos. Y Otto Kemberg lo que hace es la etiología de la neurosis. Básicamente lo que él hace es que agarra todos los trastornos de personalidad y los organiza entre lo más sano y lo menos sano para tratar de ordenar un poquitito esto que tenemos. ¿sí? Y en esa organización, Otto Kemberg genera varias estructuras. Normal, neurótico, limítrofe, psicótico. Psicótico es la persona que ya pierde el juicio en realidad. ¿sí? Normal no existe. Es un constructo tan ideal que básicamente no hay nadie normal. Por lo tanto, lo máximo de salud mental que podemos aspirar básicamente es a ser neuróticos. Son personas que usan buenos mecanismos de defensa, que integran al otro, que pueden adaptarse. Así que la próxima vez que alguien a ustedes le diga neurótico, uno dice muchas gracias, no es para tanto. Así que ha cambiado el concepto. Histérica, a mí también me encanta ese. Ay, esta calle es una histérica. ¿Saben de dónde viene la histeria? ¿Alguien sabe la historia de dónde viene el concepto de histeria? Concepto freudiano, cuando partimos. ¿sí? Y se hablaba, histeria viene de útero, se planteaba que el útero, cachen cepo, se movía por el cuerpo de las mujeres, se localizaba en cierta parte y te congelaba, por ejemplo, un brazo. De ahí viene, y todavía lo usamos. Hoy en día tampoco ya se usa, así también nuevamente se asocia a ciertos... Eh, patologías somatomorfas, pero principalmente se asocia al trastorno histriónico de personalidad, en donde las personas tienen una conducta seductora, les gusta llamar la atención, tienen un tema como de sexualizar las relaciones, bien distinto a cómo lo usamos, ¿o no? Antisocial, este también me encanta, porque me, me llegan muchas mamás que me dicen, ay, no es que este niñito es tan antisocial, y yo digo, si supiera lo que están diciendo de su hijo, Dios mío. No, este otro no habla con nadie, es un antisocial. Bueno, si no habla con nadie, a lo mejor es tímido. ¿sí? O a lo mejor es intratensivo, vive más hacia adentro. El antisocial es la persona, según los criterios de CM, que no sigue las pautas sociales, que no tiene respeto por la ley, que tiene conductas impulsivas. Básicamente el antisocial es la persona que delinque ¿sí? y que no puede respetar las normas sociales. No es que no socialice y que se quede aislado, para que no le andemos diciendo antisocial a nuestro hijo, por favor, ¿sí? Porque nadie quiere llegar a eso. Loca ya, loca me encanta, porque todos son locos, en el loco entra todo. Loca es buena onda, loca es simpática, uno se trata de loquita con las amigas, o no, este tipo es loco, déjalo, porque es violento, es loco. No, es violento, tiene trastorno del control del impulso agresivo, distinto, ¿sí? Pero todos cabemos en los locos, todos alguna vez nos han dicho loco por aquí. O todos hemos dicho loco a alguien. Tampoco se usa hoy en día, sino que se asocia también a la psicosis. Psicosis es cuando pierdo el juicio de realidad, que es la capacidad de entender que está dentro de mi cabeza o que está fuera de mi cabeza. 
Cuando yo pienso, ¿ustedes se han dado cuenta que hay una voz adentro de uno? Sí, ¿cierto? Todos tenemos una vocecita que nos hace pensar. Voy saliendo de la casa, ¡ay, se me quedó la mochila! Y ahí como que uno lo dice en la cabeza, ¿cierto? Y esa voz está dentro de su cabeza, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Si esa voz está afuera de su cabeza, quiere decir que yo no distingo realidad de fantasía. Y eso es una persona que puede hacer un trastorno psicótico y eso es muy grave, muy doloroso no solo para ellos, sino que para quienes lo rodean. Y no es algo que debamos tomar a la ligera, sino que esa persona necesita ayuda. ¿Sí? Narcisista, este también está súper de moda. Como que yo en, en Instagram estoy viendo que está como súper de moda esta cuestión de como chats de mujeres. ¿Tuviste una pareja narcisista? Descubre si tu ex era narcisista. ¿Ninguno lo ha visto? O tengo que cambiar mi, mi, mi patrón de Instagram. Pero está lleno. Y creen que el narcisista es como, eh, eh, es como solamente el que te hace daño. ¿El narcisista es un trastorno de personalidad? Sí, pero todos tenemos también un poco de narcisismo. Y tener un poquito de narcisismo es bueno. Nos hace bien. Nuestros rasgos narcisos potencian nuestra autoestima. No es malo. Y me, me hacen a mí sentirme bien conmigo misma. Me hace idealizar lo que yo tengo, devaluar de lo que no. Insisto, un poquito. Cuando esto se vuelve patológico, cuando ya no puedo ver al otro, cuando ya el, el narciso eh, cumple los criterios, en donde siente que todo el resto está a merced de ellos, en donde son carentes de empatía, en donde creen que el mundo les debe algo, ya puedo empezar a tener un problema. Pero antes de eso, tener un poquitito de narcisismo, bienvenido sea. Disfruten su narcisismo. Me ayuda a sentirme importante y es sano tener un poco de narcisismo. Me hace bien. En Chile, Chile tenemos uno, somos uno de los países con mayor carga de morbilidad en enfermedades psiquiátricas. Un 23,2% de, de nuestra población tiene alguna enfermedad psiquiátrica. Las más prevalentes, ansiedad, depresión, trastornos por abuso de alcohol. Lo más increíble es que si el 23,2% de nuestra población tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico, de ese porcentaje solo el 38,5% recibe algún tipo de asistencia, recibe algún tipo de tratamiento en salud pública o privada, pero, ojo, de ese 38,5% que reciba algún tipo de tratamiento, solo el 6,3% recibe un tratamiento especializado de un profesional especializado en salud mental. El resto se trata en atención primaria en salud, con médicos generales que están capacitados, por supuesto que lo están, pero no están especializados en esto. Y esa es una de las cosas que más nos afecta. ¿Por qué? Porque no llegamos a buenos tratamientos. Porque tenemos esta tendencia a creer que la salud mental como que se te tiene que pasar solito. ¿Viste que es una cosa de voluntad? Te dice la gente... ¿Qué, ¿Cómo está? Yo lo traí un chiste en internet que me encantó, que era así como, ¿cómo estás? Pucha, más o menos, estoy con depresión. Ay, no, por si lo que tenés que hacer es darte ánimo, no, ya, sal de esa depresión, date ánimo, échale para arriba. Y esta persona le pregunta al otro, oye, ¿y tu hermano cómo está? Mal, se rompió la pierna. Ay, pero dile que no tenga la pierna rota, que salga a correr. Es lo mismo, pero tenemos esta tendencia a minimizar y a no darnos cuenta de que necesitamos pedir ayuda porque todavía cuando mandamos a alguien al psicólogo, está ahí loco. No, esa galla está loca, tiene que ir al psicólogo. No, anda al psiquiatra. Hazte ver. ¿Han escuchado ese término? Hazte ver, así como por alguien, que te miren. Cuando en verdad lo que necesitas es apoyo. Y dentro de eso, una de las cosas que nos pasa es que tenemos un bajo conocimiento de qué es lo que nos está pasando. Tendemos a creer que las enfermedades psiquiátricas son cosas como que aparecen por la vida, se te pasan rápido y no logramos diferenciar unas de otras. Las mezclamos todas en una. Son todos locos, están todos enfermos, todo es depresión. A mí me encanta la cantidad de gente que me llega a la consulta y me dice, hola, eh, vengo porque tengo depresión. Y le digo, ah, no, le puedo creer, ¿hace cuánto se la diagnosticaron? No, 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 si no me la diagnosticaron, yo encuentro que tengo depresión nomás. Po. Y yo digo, ¿uno llegaría alguna vez al, al médico a decirle, hola, mira, yo tengo apendicitis? Y cuénteme cuando le dijeron, no, 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 es que yo opino, que tengo? Como que eso aparece. Es una de las cosas que tenemos que saber, es que la depresión es una enfermedad importante, que no es la enfermedad solo de andar llorando por la vida, que es lo que la gente cree. No andamos todos tristes por la vida. Una de las formas de verla es la enfermedad es que me quita cosas. Las personas hablan de que la depresión es la enfermedad 
que te dejas sin nada porque dejas de disfrutar lo que te gusta, porque ya no puedes estar bien, ya no valoras las relaciones emocionales, porque te aíslas, porque dejas de hacer actividades, porque dura más de un tiempo, porque todos podemos tener un bajón, pero esto tiene un, un correlato permanente a lo largo del tiempo, implica cambios físicos, por ejemplo de peso, trastornos al, a la hora de dormir, muchas veces el trastorno de despertares múltiples, no es menor. Y dentro de las que siempre se nos mezclan es la depresión con el estrés y la ansiedad. Eso sí que ya es una, una cuestión, todo es un menjunje. Lo vemos todos juntos nomás. ¿Saben cómo diferenciarlo? ¿Alguien alguna vez se ha sentido estresado acá? Levante la mano con confianza. Asuma su estrés. ¿Y alguien alguna vez se ha sentido ansioso? Perfecto. Son parte de esto. Todo lo hemos sentido. Lo que no quiere decir que tengamos la patología. Ojo, son emociones que todos sentimos. Si son momentáneas y si no afectan toda mi vida, no hay problema. ¿Cómo sé cuando tengo que pedir ayuda? Súper fácil. Imaginémonos que estamos resfriados. Estoy un poco resfriada. Me suena la nariz más seguido, se me aprieta un poco la garganta, pero funciono. ¿Tengo que ir al médico? No. Pero estoy muy resfriada, entonces mi nariz ya corre como un grifo, me siento pésimo, me duele todo y tengo 40 grados de fiebre. ¿Voy al médico? Sí. Con la salud mental es lo mismo. Cuando ya afecta mi día a día, es el principal motivo para empezar a consultar. Y la diferencia entre una y otra, la que a mí me encanta, es que véanlo así. En psicología se habla que de la, la depresión es el exceso de pasado. Yo estoy deprimido por lo que me pasó, por lo que no pude superar. Porque mi pasado me carga en el presente y no puedo vivir el presente. Y genera esta sensación y este peso que hace que yo sienta que no puedo vivir mi día a día. La ansiedad, en cambio, es el exceso de futuro. Yo me pongo ansioso pensando en lo que viene después. ¿En qué va a pasar? ¿Lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien? ¿Cómo voy a, a, a solucionar esto? La incertidumbre genera mucha ansiedad, lo que nos pasaba en la pandemia. Cuando partimos la pandemia, yo me acuerdo que... Eh, ¿viste? Yo soy de las que creyó que duraba dos semanas. ¿Alguien más? No, nos tenemos que encerrar dos semanas. Cuando mi marido me dice, oye, pame, yo creo que no voy a tener clases el lunes, yo creo que la universidad cierra. ¿En serio? Dos semanas sin clase. Y después hicimos una reunión de todos los profesores del tercer año de integrado clínico médico quirúrgico. Así se llama el ramo en donde nos juntamos, para que vean que esta cuestión pasó de verdad. Estábamos en reunión online con todos los otros profesores y los profesores empiezan a decir, bueno, y de aquí a fin de año, quizás en diciembre, y yo, no, 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 ustedes no están cachando, esto dura dos semanas. Y entre ellos era así como, ah, es que la PAME no es médico. Ya, eh, Pame, te vamos a contar algo. Que eh, las pandemias duran años. Y yo, ¿qué? Sí, eh, van a haber muchos muertos. Y, no sé, y yo así, no, me nombraron una cifra, no me acuerdo, pero era como así, como 3.000 muertos. Pero, pero están pronosticando alrededor de 3.000 muertes. Y yo, ¿qué? ¿Y saben cuál fue mi pregunta? Ya, no me juzguen, ¿ah? ¿eh? ¿Saco a mi hija del jardín o sigo pagando? Cierro el computador, me acuerdo, y me fui a la, a, a la pieza y le digo a mi marido, Pipe, me están diciendo que esto va a durar por lo menos hasta fin de año, que va a morir mucha gente. Y mi marido me dice, ay, pamen, tú siempre son tan alaraco. Ahí estamos, dos años fueron. ¿sí? Eso es ansiedad, no saber qué viene, qué va a pasar en el futuro. Y el estrés es exceso de presente, el estrés es actual. Si yo me estreso por algo futuro, me pongo ansioso. Véanlo así. Yo sé que lo estoy simplificando mucho, pero es la forma más fácil de que lo entendamos. Si me estreso por algo presente, es ahora. Tengo que entregar el trabajo. Tengo que hacerlo, tengo poco tiempo, necesito ir y entregar esto y hacerlo bien. Estrés. ¿Saben cuándo yo sé que el estrés eh, ya es un problema? Porque el estrés, por lo general, no es un problema. Me activo. Hay acá de esas personas que dejan todo para último minuto y a último minuto lo hacen y lo hacen perfecto en una hora. No, sí. O sea, a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque me activa, me concentra, me hace funcionar. ¿sí? ¿Cómo sé que es un problema? Cuando yo saco el estímulo que me estresa y sigo estresado. Entregué el trabajo. Ya, uf, me fue bien, lo hice bien. Y el estrés sigue, ahí digo, mm, mm, 
esto es más que un estímulo, necesito un poquitito más. Y ahí es cuando empiezo a buscar pedir ayuda. ¿sí? Hay que entender, ojo, nosotros tenemos índices de depresión altos en Chile. A nivel mundial se espera un 3,8% de personas con depresión. En Chile tenemos 6,2%. Ansiedad, 11%. Tenemos indicadores altos y con los niños vamos peor. Yo sé que acá la idea no es hablar de niños, pero yo no podía dejarlo afuera porque son tan importantes y básicamente de ahí viene todo esto. ¿Sí? Se han hecho cuatro estudios tremendamente importantes. El primero se hizo en 24 países. Hay un psicólogo eh, chileno que es bien seco, se llama Felipe Le Canelier, por si quieren buscarlo por ahí, trabaja en la Universidad de Chile. Eh, y una de las cosas que hicieron fueron varios estudios. El primero es el el de 24 países fue como el 2011, después uno el 2014, 2015 y 2019. Básicamente en todos salimos como el ajo. Esa es la verdad. Somos los peores en salud mental infantil. De hecho, el estudio en el niño entre 1 y 5 años es el primero y se plantea que si un 5% de los niños, cáchense, un 5% de los niños tenía problemas internalizantes como depresión o ansiedad, en Chile era un 16%. Un 15% de los niños a nivel mundial tenían problemas externalizantes, como problemas del control de impulso o hiperactividad, y en Chile entre, era entre un 20 y un 25%. Todos los estudios que se, se hicieron después de esto ratificaron la situación. ¿Saben por qué? Y una de las explicaciones que dan en estos estudios de por qué tenemos la salud mental infantil que tenemos, tiene que ver, obvio, con los adultos. Con que tenemos esa tendencia a creer que el bienestar está en el sufrimiento. Y le enseñamos a los niños que hay que sufrir para lograr las cosas. Lo estábamos hablando ahora ahí en el cafecito. Porque queremos niños quietos. Porque queremos niños que no hablen, que no griten. Y uno encuentra, es tan buen niño, mira una foto. Yo lo llevo hasta el trabajo y se queda ahí sentadito pintando. Puta, eso no está bien, po. Los niños normalmente... Gritan, juegan, corren y se mueven. ¿Sí? Siempre me acuerdo de una tía que, que tenía dos hijas muy cercanas en edad. Y la mayor era buena, 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 sí, pero ya ordenada, matea, no sé qué. Y la más chica, un desastre, se arrancaba de la casa, bien adolescente. La lleva al psicólogo y, la psicólogo, y le explica todo eso. Y la psicóloga le dice, eh, tu hija está bien, es adolescente, se está revelando. Yo te pediría que me traigas la otra hija. La que es buena, que le va bien en el colegio, que no hace nada malo, que pide permiso para todo y que nunca se ha revelado. De eso me preocupo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir valorando la falta de expresión emocional en nuestros niños. ¿Sí? Este sobrecontrol, el mundo del no en los niños, hace que tengamos niños deprimidos. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que la realidad la construimos nosotros. Cuando entendemos eso, entendemos que puedo construir mi propia realidad. Así como mi salud física la construyo y uno entiende que no todos lo hagamos otra cosa, pero uno dice, no, para estar saludable tienes que no fumar, no tomar, hacer ejercicio, comer bien, no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, acá es lo mismo. Yo construyo mi realidad psíquica. La realidad no existe, se supone. Solamente la armamos entre nosotros. El color rojo de mi blusa. Yo no tengo cómo saber que, el, que ustedes ven el mismo rojo que yo. Básicamente yo lo único que sé es que ustedes captan la luz por sus ojos, cruzan el quiasma óptico, viene al lóbulo occipital y ¡plum! Vieron rojo. ¿Cómo sé que este rojo es el mismo que ustedes ven? No tengo idea. A todos nos enseñaron que cuando veamos este le decimos rojo, ¿ya? Cuando entiendo eso puedo entender que el otro puede ver el mundo distinto a mí que puede pensar distinto a mí y que voy a construir mi realidad y la de mis hijos y la de la gente que me rodea dependiendo de cómo yo manifieste y construya esa realidad. Por eso, por ejemplo, nosotros somos la sociedad del no, ¿han visto? Todo es no para los niños. No corras, no saltes, no te subas arriba a la silla. ¡No! Nos dicen tanto no que neurológicamente el no deja de importar. ¿Sabían eso? El no ya no sirve en mi cerebro. Por eso cuando alguien va a cruzar la calle y está en riesgo, yo no le puedo decir no porque va a cruzar igual. ¿Qué le digo? ¡Cuidado! ¡Peligro! Algo que le llame la atención porque el no está tan inculcado en nosotros que no evita nada neurológicamente. Al contrario, solo crea la realidad que no quiero crear. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, pongan atención, 
No, no se les ocurra pensar en un elefante rosado. ¿Qué pasó en su cabeza? ¿Vieron que no sirve? El mío tiene alitas, es lo máximo, mi elefante rosado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy conectándose. Cuando le digo a alguien, no estés triste, ¿sirve de algo? No, po, porque le estoy inculcando la misma imagen que aparece. ¿Sí? Entonces creo la realidad. Y no solo la creo, que hay algo más que me afecta en la realidad. Mis emociones. Hay un concepto en psicología que se llama el sentido de realidad. ¿Saben lo que es eso? Habla de cómo yo le doy sentido a lo que veo dependiendo de la emoción que tengo. Y tiño mi realidad con la emoción que tengo. ¿Han visto que hay días que uno anda de buena? Y como que despierto y como que me veo más bonita y como que el mundo está todo bien. Y como que ando feliz y el mundo está bien. ¿Y días que no? Bueno, ese es el sentido de realidad. El sentido de realidad es ese que te hace que cuando sales de tu casa, imagínense que se levantan de su casa, tenían que estar acá a las 9 de la mañana y salieron tarde, entonces van apurados, rápido en el auto y de repente todos los idiotas que manejan lento se ponen adelante de ustedes. ¿Les ha pasado? Y todos los semáforos mala onda se ponen rojos. Y justo había una construcción y el banderero me agarra a mí. Y uno dice, el mundo está en contra mí hoy día. ¿Es que el mundo está en contra tuya? ¿O tú lo estás interpretando así porque tú estás apurado? Tú lo interpretas así porque tú estás apurado. Cuando yo entiendo esa interpretación, puedo cambiar la forma en la que voy a pensar en ese momento. Cambiar la forma en la que le presento el mundo a los que me rodean. A mi compañero de trabajo que viene recién llegando y que yo ya le dije que este trabajo es como el ojo. Está todo mal. Y mejor ándate en cuanto podáis. Yo llevo acá año y no puedo salir. Ya inmediatamente le construí una realidad a ese compañero de trabajo. Y eso, en esa realidad, viene el último punto que quiero que vean en este, en, en, en este ítem. Esa realidad que yo construyo, que yo creo con el lenguaje, que yo tiño con mis emociones, también es una realidad que la construyo en conjunto. Yo necesito a los demás. Ahí está la nueva cosa, han visto que la gente dice que no te importe lo que diga la gente. ¿Verdad? ¿Tú crees que puede no importarte lo que diga la gente? Uno puede decir que no le importa, pero a todos no importa si vivimos en sociedad. No pesques a los demás, tú haz tu pega nomás, sigue adelante. Si uno no puede, porque biológicamente estamos conectados. Y esto no es una cosa súper, súper, mm, um, sí, ni, ni espiritual, ni nada. Es biológico, somos monos. Y como monos que somos, tenemos neuronas de espejo. Las neuronas de espejo son esas neuronas que hacen que mi cerebro se active lo que se activa en el cerebro del otro cuando lo veo hacer una acción o tener una emoción. Es lo que hace que si veo a una persona llorar, me dé pena. Que si veo a una persona bostezar, me contagia el bostezo. Es lo que veo que si yo les digo ahora, imagínense un limoncito estrujándose. ¿Qué pasa en su boca? Uno saliva. Y viene de la época de los monos, cuando no teníamos lenguaje, entonces básicamente estaba nuestra tribu, había una persona por allá, ve un león y el de acá parte corriendo. Y tú decís, ¿cómo le dijo si no tienen lenguaje? Porque sintió miedo nomás y corrió. Es lo que te hace cuando entras a una oficina y decís, uy, acá está como raro el ambiente. ¿Les ha pasado? Y uno dice, uy, es que tengo un sexto sentido. No son neuronas, mejor es mono. Asúmelo. Todos lo somos. ¿Y qué hacemos? Le ponemos cabeza y decimos, no, 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 si el ambiente no debe estar raro porque acá se llevan regio. Y después supiste que justo se habían peleado Juanito con Pepita. ¿Por qué? Porque lo sentiste porque nos percibimos y por eso que nos necesitamos los unos al otro. Y por eso que para tener una mejor salud mental necesitamos además el contacto y la conexión con personas con buena salud mental. Que entre todos nos, 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 nos manejemos en esto. Una cosa súper simple, si todos mis amigos de la pega fuman, lo más probable es que termine fumando. Si todos estamos preocupados de estar sanos, lo más probable es que termine trabajando por estarlo. Y eso se llama empatía. Que también es una palabra que usamos harto, ¿han visto? Uy, todos queremos ser empáticos. Pero la empatía real no implica el contagio emocional. El contagio emocional se llama simpatía en psicología clínica. Que es cuando yo veo a otro llorar y me pongo a llorar con él. Nunca sé decir esto, pero se llaman, si quieren buscarlo, Bailun y McCall, son unos autores que ven la empatía especial para la clínica en medicinas, que es donde yo 
entrenó a los chicos. Y ellos plantean que la empatía es poder comunicar la emoción al otro, ponerme en el lugar del otro, pero desde lo cognitivo, no desde emocionarme con el otro, sino que desde el pensamiento y comunicárselo. ¿Por qué? ¿Por qué qué pasa si llego yo acá? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Y veo a Claudia con cara de pena y lo pienso. Digo, uy, Claudia tiene cara de pena. Pobre Claudia, que esas que le habrá pasado. Pero no le digo nada. ¿Fui empática? No. ¿Qué pasa si llego acá y veo a Claudia con cara de pena y me da pena y me pongo a llorar con ella? ¿Fui empática? La empatía es ir y decirle, Claudia, te veo con cara de pena. ¿Pasa algo? ¿Puedo ayudar? Y ponerme al servicio del otro. Esa es la verdadera empatía. Cuando entiendo que el que tiene depresión no es que quiera tener depresión y se quiera dar ánimo. ¿sí? Que es lo mismo como si tuviera la pierna quebrada. Cuando aprendo a ponerme en el lugar del otro. Y segundo, dentro de la empatía lo que tengo que hacer también es valorar esa emoción. Viste que nosotros somos del mundo de, de, que, de, como de que está bien no sentir. Mira, ¿qué es lo primero que hacemos cuando un niño se cae? ¿Qué le decimos? No pasó nada, no, si no le dolió, no llore. Si sí pasó, se cayó, se raspó la rodilla, le duele. ¿Qué debería hacer yo decirle, oh, te duele? Nana, y va a pasar, acá estoy. Eso es dolor, ¿por qué? Porque ¿qué pasa después? Que no sabemos nombrar las emociones. No sabemos que la cantidad de gente que ahí me dice que yo soy ansiosa. ¿Y cómo lo sabes? Porque como, tú a lo mejor tenía hambre. Po. No sé, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le ponemos nombre a las emociones. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder ay, funcionar en lo que se llama la educación emocional. Nombrar las emociones. Pasaba mucho en la crianza antigua, yo todavía yo soy de lo... No voy a decir de dónde, pero de una crianza más, porque hoy en día, por suerte, están más valorando las emociones. Pero que los hombres no podían llorar todavía, eso pasaba en mi época. Pero enojarse para el hombre estaba súper bien. Viste que si el niño perdía jugando a la pelota, podía enojarse. No, déjalo, está enojado. Pero llorar está mal, porque eso es de niñitas. Entonces estamos llenos de hombres que cuando tienen pena actúan como si estuvieran enojados. Y andan amurrados y enojados. Y en verdad es pena. Y las mujeres al revés. Porque viste que enojarse uno se veía fea. No, te vas a arrugar, no te enojes, te vas a poner fea. Ya no se enoje, listo. En cambio llorar estaba bien, todas las princesas lloran. Y se le ponen los ojitos brillantitos cuando lloran, se ven lindas. De hecho... Yo hablando con mis amigas, muchas me cuentan que se miraban al espejo mientras lloraban cuando eran chicas. Yo me acuerdo que yo hacía esa tontera. Iba a mirar, así como, ¿cómo lloraba ahí? ¿Lo hacían? Ah, ¿Viste que todos no hacíamos? ¿Por qué? Porque llorar para las mujeres sí estaba permitido, pero no estar enojada. Entonces, ¿qué les pasa a muchas mujeres? Que se enojan y quieren decir algo y se ponen a llorar. Y me dicen, estoy enojada y le quería decir y no pude porque me puse a llorar. Bueno, porque se te mezclan, porque tenemos mala educación emocional. Y además... Lo otro que hacemos es tratar de sacar a la gente de la emoción rápidamente. No solo no nombrarla, no solo no pasó nada, sino que además que se te pase rápido. Yo le pregunto siempre a mis alumnos en la U, y se los voy a preguntar a ustedes. Imaginen, tiene un amigo o una amiga que acaba de terminar su relación de pareja. Llega a su casa, los llama. ¿Qué hacen ustedes? ¿Dónde lo invitan? Digan la verdad, ¿hay alguien lo dijo? ¿A dónde? A salir, a tomar, a carretear, ¿Cierto? Como que con eso se pasó, que no tenga pena. ¡Uh! Juanita terminó. ¡Cárrete, vamos! Para que se le pase la pena. En mi época era peor. Porque en mi época... Yo soy de la época del karaoke. Entonces la, la llevaba a tomar champaña y cantaba. ¡Yo no soy esta mujer! Y ahí con eso ya listo, se sanó la amiga. Estamos listos. Esa amiga llega a la casa y tiene pena igual. Pero tendemos a tratar de sacar a la gente de la pena. En vez de decirle, tienes derecho, ten pena. Estás en duelo. Vive tu duelo, acabas de terminar una relación de cinco años. Acá estoy, te acompaño y ponerme al servicio del otro. Es algo que nunca hacemos. Segunda cosa que hacemos mal en educación emocional, sobrevalorar la represión. La represión no es mala, la represión sirve. ¿Sí? Yo, puedo ten, yo, yo necesito usar la represión cuando, cuando es necesario. Si hay una, por ejemplo, muy alta, muy alta en psicología se habla que es muy buena, que se llama la escisión, que me hace funcionar cuando estoy en una situación de mucho estrés. Por ejemplo, chocan el auto. Imagínense, chocan el auto, hay un herido, dejan la escoba. Y ustedes también. Se bajan del auto, asistan al herido, llaman a la ambulancia, llaman a carabinero, le, le avisan a su familia de una manera muy calmada, eh, 
so, no se asustan, estoy bien, pero tuve un accidente, me voy a morar un poquito en llegar, funcionan perfecto, después llegan a su casa y se ponen a llorar. Perfecto, eso es bueno, no es malo. Habla que tu represión y tu decisión funcionó perfecto. Pero lo que sí tiene que pasar, ¿por qué? Porque la necesito, porque en ese minuto necesito actuar, ¿cierto? Entonces está bien actuar y me desconecta emocionalmente. Pero lo que tiene que pasar es que en algún minuto llegue a mi casa y llore. Porque si no, es tanto el esfuerzo psíquico que tiene que hacer mi cabeza para mantenerme sin conectar con la emoción que me agoto y me voy a enfermar. Pero al contrario, nosotros que hacemos, sobrevaloramos la represión, la encontramos bacán. Mira, qué bacán el compañero de pega. Se le murió la mamá ayer y hoy día ya vino a trabajar. Cacha lo responsable y comprometido que es. Muy bien. No, amigo. Tienes que irte a tu casa, vivir tu duelo. Eso es responsable y comprometido. Saber que necesitas vivir tu proceso. Así como la gente que dice, voy a ir a trabajar aunque tenga fiebre. No, vaya a contagiar a tus compañeros. Es más responsable quedarte en la casa. Dejar de tener esa sobrevaloración del esfuerzo por la salud, aún por sobre la salud. Si la salud debería ser primero, por mí y por los demás. ¿Sí? Básicamente, si quieren verlo así, si no, pues van a tener que faltar el triple de veces a la pega. Siguiente. Siempre culpar a la víctima. Tenemos un mecanismo súper natural que es de culpar a la víctima, ¿sí? en donde nosotros tendemos a creer, básicamente culpar a la víctima hace que creamos que a nosotros no nos va a pasar. Es como lo que nos pasa cuando tenemos... Eh, por ejemplo, hoy, oh, mira, saltaron a Juanita en tal esquina. Ah, pero es que andaba con el celular en la mano. No sé, si aunque andes con el celular en la mano, no te deberían asaltar. ¿sí? Eh, básicamente lo que pasaba antes cuando decían, mira, eh, violaron a una niñita, pero es que andaba con minifalda. Ya, lo seguimos haciendo sobre todo en salud. Seguimos culpando a la víctima. Mi, mi marido tuvo una leucemia en el 2017, cuando yo estaba embarazada de mi hija, y una recaída al 2020. Y una de las cosas... Bueno, y tengo una amiga que también tuvo cáncer eh, eh, de mama en un periodo similar. Y una de las cosas que más nos reímos es de cómo todos trataban de culparnos de la situación. Te apuesto que fumaba. No, no fuma. Ah, pero comía mucha carne, ¿o no? Eh, no, no mucha. Ah, es que lo que pasa es que estaba ahí muy enojado. De haber estado enojado con algo con la vida. Eh, no, éramos súper felices. O... ¿Oh? Es que a lo mejor tienes algo que aprender. Ah, entonces como tú no tienes nada que aprender, a ti no te va a dar. O no pienses, ya está la que va. No pienses por qué. Piensa para qué. ¿Qué cambio tienes que hacer en tu vida para que esto no vuelva a pasar? Chuta, no tengo idea. Entonces a ti no te va a pasar nunca porque como tú eres, tienes la vida perfecta. Básicamente a veces las cosas pasan por mala suerte nomás. Y punto, dejemos de culpar a la víctima. Asumamos que a nosotros también nos puede pasar en algún minuto. ¿sí? Ritos. La importancia de los ritos. Los ritos son fundamentales en la salud mental y los, sub, y los subvaloramos tanto. Como que, de hecho, cada vez yo veo gente que deja más de lado los ritos. ¡Ay, está tontera! ¡Tanto Halloween! ¡Tanta Pascua! No, ya no hay niño en la casa, así que yo ya no voy a cargar la, cosa, la casa de Pascua. No, no, no. ¡Ay! Yo no voy a celebrar el Día del Amor. Si todos los días del año son el Día del Amor. No, el Día del Niño, mira la tontera en esta casa. Todos los días son el Día del Niño, así que no lo valoro. ¿Saben la importancia de los ritos para nuestra salud mental? Dos importancias muy grandes. Primero, los ritos hacen que las cosas sean reales. ¿Por qué? Porque las compartimos. La realidad la construimos con otro. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Como la construyo con otro, el rito me hace real. Es lo que le pasa a la gente, por ejemplo, que vive un duelo estando fuera del país. Les ha pasado y que después vienen y dicen... Hoy, recién cuando llegué a Chile, me di cuenta que la abuelita había fallecido. ¿Por qué? Porque no vivieron el rito, porque no lo socializaron, porque la gente no les dijo, oye, estás en duelo, lo siento, acá estoy. No lo hago real. ¿Han escuchado ese dicho que dice, si nadie sabe, nunca pasó? Ay, díganme que nunca lo han escuchado, o nunca lo han dicho. <risa> ya, es verdad. Si yo estoy acá haciendo mi charla, y no hay nadie, estoy ensayando, y me caigo de acá para abajo... Y me paro rapidito y no me duele. En tres semanas se me puede olvidar que me caí. Pero si me caigo ahora frente a todos ustedes y ustedes se ríen, 
van a pasar años y no me voy a olvidar que me caí. ¿Por qué? Porque lo hice real. Tengo una amiga, por ejemplo, que siempre era la típica amiga que iba y volvía con un pololo pastel que tenía por ahí, pero bueno. Y un día me dice, queda como que me llamaba y terminamos, y era como ya, ok. Y un día me llama y me dice, Pame, ahora sí que terminé. Y yo, ya, Pame, no, terminé. Llamé a mis papás, llamé a mis hermanos, llamé a mis tíos, llamé a toda mi familia y le dije que había terminado, se acabó. Ahí terminó de verdad. ¿Por qué? Porque lo hizo real. Entonces los ritos nos ayudan a crear nuestra realidad, primero. Y segundo, los ritos nos ayudan a organizar el tiempo. Nosotros no vemos el tiempo de manera cronológica. ¿sí? Nuestro cerebro ordena el tiempo en ritos. No, ¿te acordáis cuándo pasó esto? Sí, no, pero eso pasó, eso fue prepandemia. No, eso fue pospandemia, ¿han visto? Que esa es como que ya una marca que tenemos todos. Eso fue antes del terremoto del 2010. No, eso fue después del terremoto del 2010. No, pero es que ahí era verano, yo estaba con short. Ah, fue el verano del año pasado. Sí, porque fue antes que Juanito, no sé qué. Que Listo, y así ordenó. Por eso que mi cabeza funciona en verano, cumpleaños, Pascua, Año Nuevo, 18 de septiembre, Halloween. Por eso que los años se hacen más rápido a medida que pasa el tiempo. ¿Les pasa? Que uno encuentra que los años pasan cada vez más rápido. ¡Uy! ¡Oh, ¡Demasiado rápido pasan! Pero no es. Los días siguen teniendo 24 horas. El año sigue teniendo la misma cantidad de días. ¿Qué pasa? Ustedes han vivido más ciclos. Por eso cuando éramos chicos, las vacaciones de verano eran eternas, ¿se acuerdan? O sea, era un año para nosotros ahora. Y ahora se hace, pasan así. ¿Por qué? Porque ya ha vivido muchas Pascuas. Muchos años nuevos, mucho Halloween, mucho 18 de septiembre. Mi cerebro ya lo conoce, se demora menos tiempo en captar información y me hace parecer que el tiempo pasa más rápido. Como cuando uno va de viaje, ¿han visto? Que la ida siempre se hace más larga que la vuelta. Y es porque mi cerebro, como no conoce, va captando más información y a la vuelta hace menos. Así de simple. Entonces, mientras más rápido pasa el tiempo, es porque estamos más viejos. Lo sé, pero también me permite organizar mi cabeza. ¿Sí? Organizar y una cabeza ordenada y organizada es una cabeza sana. Sí, pero sí que... Y por último, aprender sobre esto, que es lo que hablábamos. ¿sí? Si yo sé cómo funciona mi cabeza, puedo mantenerla más tiempo sana. Y una de las cosas que, de cómo funciona es con las hormonas. La gente habla de la hormona y los neurotransmisores y cree que las emociones son unas cosas como etéreas y como que no tengo cómo tocarla. ¿No? Son súper básicas, reales y concretas. Una vez una persona se enojó tanto conmigo cuando yo dije que eh, las mamás desarrollábamos el instinto con los niños y íbamos queriéndolos de a poco. No era esta cosa como instinto maternal, como que nació y yo, ¡ay, lo amo! Sino que era con la convivencia, porque se iba desarrollando en tu cerebro un área. Me dice, ¡ay! ¿Eso es para ti el amor hacia tu hija? Para mí el amor hacia mi hija es pura emoción. Y yo así como... Bueno, sí, pues si las emociones son neurotransmisores. Y es como, no, pero ¿por qué lo...? No, si yo sé, no es que yo vea a la Amelia y diga, oh, está ahí zapateando en oxitocina. No, si la quiero igual. Pero es bueno saber qué pasa dentro de uno, ¿sí? Primero dentro de la hormona, veámoslo así, cortisol malo. ¿Sí? Cortisol, estrés. Ayuda, se sí, ayuda, ayuda mucho. Mejora el ritmo cardíaco, me mantiene alerta. Pero exceso cortisol, me enfermo me empeora mi sistema nervioso. ¿Qué tengo que mantener arriba? Estas cuatro. Estas cuatro son como las mejores amigas que podemos tener. La oxitocina, la oxitocina es la hormona del amor. Es la hormona que hace que a mí me den ganas de abrazar, de tocar al otro. De hecho, ayuda incluso en la cicatrización, regula el ritmo cardíaco, te hace estar más sano. Y una de las claves de la oxitocina es mantenerme cerca de la gente que quiero. Cáchense lo simple. De la gente que es mi objeto de apego. ¿Han visto que todo el mundo... ¿Cuánto rato tengo? ¿Estoy, estoy muy pasada? No, sí, sigo, ya. Ya, perdón, para ver si me acelero más o les cuento un poquito del, del objeto de apego. El objeto de apego es ese objeto que me hace sentir bien. Esa persona que me hace sentir bien. ¿Viste que la gente cree que el apego es de las guaguas? Y es como, ah, le dio leche la mamá, tiene buen apego. No le dio leche, no tiene buen apego. No, hay mucho más. Todos tenemos nuestra persona de apego. Quiero que se imaginen, por un segundo, que quedan, van solos en su auto quedan en pana, en un lugar peligroso, que no conocen. Son las 3 de la mañana. ¿Hay alguien que ustedes sepan que puede llamar y que va a llegar como sea? Sin importar si sabe o no cómo arreglar el auto. Que, que no importa, que ustedes son capaces de llamar a las 3 de la mañana y decirle, necesito que me escuches, estoy angustiado. Y los va a escuchar y va a estar por ustedes. Ese es su objeto de apego. 
esa persona que los hace sentir seguros. Si tienen más de dos, bienvenido sea. Quiere decir que tienen mucho más posibilidades de tener salud mental. Endorfina. La endorfina y la serotonina son las más importantes a la hora de evitar la depresión. ¿sí? La endorfina es la que se genera cuando termino, por ejemplo, de hacer ejercicio. La serotonina, mientras lo hago, para mantenerlos arriba. Comer bien, sano, liviano. Hacer ejercicio. Eh, aprovechar el día y, y dormir bien y mantener los ciclos. Cuando logro tener una buena cantidad de endorfina y serotonina es cuando puedo ver el mundo de una manera básicamente más feliz. Ando menos enojado y interpreto mejor las cosas. Y por último la dopamina, que es la hormona que me mantiene, del, es la hormona del, de la recompensa, del bienestar. ¿sí? Esta es la que me mantiene eh, feliz cuando logro algo. Por eso es que es importante, por ejemplo, ponerse metas cortas para valorar los logros y celebrarlos. Cuando vuelvo a celebrar, o sea, hacer el rito, mantengo mis niveles de felicidad más altos también. Y por último, quiero que vean esto. Antiguamente, la definición de salud de la OMS era en un modelo que se llamaba el modelo biomédico, en donde se decía que salud era la ausencia de enfermedad. Después de muchos años de vivir bajo ese modelo, cacharon que había algo más detrás de la salud. Dijeron, oye, ¿qué pasa con la cabeza de la gente? Entonces cambiaron el modelo salud a bienestar físico, mental y social. Y ahí quedó la escoba. Social. O sea, las personas que no tienen salud mental también deberían recibir ayuda. O sea, no saco nada con encerrarlos en un manicomio, como era la, la imagen que aparecía en las películas. Sino que tengo que insertarlos en la sociedad. ¡Wow! Increíblemente todavía no hacemos el cambio de switch. Y yo todavía escucho amigas que dicen, no, es que esa tía mía es súper loca, así que no, 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 no hablo con ella. No, no habláis con tu tía. No, nadie en la familia la quiere, porque es loca. Y nadie habla con ella. No, nadie. No, es que de verdad que es bipolar, si tiene diagnóstico de bipolaridad. Y yo la miro y le digo, amiga, querida, ¿y si tu tía tuviera 42 grados de fiebre, la llevarías al médico? Sí, pues obvio. ¿Y por qué si tiene un trastorno psiquiátrico, la aíslas y no la llevas al médico? ¿Por qué? Porque nos aparece esta idea, po. De que el bienestar de las personas, como que la persona si tiene un problema psiquiátrico, la aíslo. Todo lo contrario, la cuido, me hago cargo, la protejo, está enferma, ¿sí? Y bueno, y de ese bienestar físico, mental y social, aparece lo que viene ahora, que es la medicina del estilo de vida, en donde busca mantener todas las áreas de mi vida en equilibrio. El bienestar en comida, actividad física, manejo del estrés, relaciones, buen sueño, evitar el abuso de sustancias. Y básicamente viene un cambio a lo que creíamos que era estar bien antes. Sobre todo acá hay puros adultos. En la adultez se planteaba que era la etapa de la productividad. Mi objetivo en la vida era producir. Punto. Y era la edad en la que yo le, llamo, yo le llamo todavía, la edad del tengo que y voy a aprovechar de. Es que tengo que ir a la farmacia, tengo que pasar la tintorería y como voy ahí voy a aprovechar de pasar a comprar las verduras y llego a la casa. ¡Wow! ¿Cómo te fue hoy día? Alcancé a hacer todo. No dormí, no comí, ni almorcé hoy día, pero lo logré. Y uno se sentía muy bien tan productivo. Porque básicamente la vida del adulto es producir. Producir en el trabajo, esto es como tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, ya. Producir en el trabajo, y me junto con, con mis compañeros de trabajo y hablamos de la productividad del trabajo. O me junto con mis compañeros de colegio y hablamos y ideamos negocios que nunca vamos a hacer, pero algo tratamos de producir. O me junto con los apoderados del curso de mis hijos, ¿Viste que, que estamos produciendo niños. Somos todos muy productivos, pero no cuidamos nuestra salud. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo te fue hoy día? Bien, mira, me levanté súper temprano, alcancé a ir a hacer esto, y fui a hacer clase, después salí, pasé al supermercado, compré todas las cosas, fui a buscar a los niños al colegio, aproveché a estar con él, dar, 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 y almorcé, pero lo hice todo. Y ahí es cuando uno dice, no, po, lo hiciste como el ajo, no estoy orgulloso. Siéntete pésimo porque no te cuidaste, porque no paraste, porque no te preocupaste, y cuando no me preocupo de mí, no me preocupo de los demás. Y ahí es donde viene el cambio que yo creo que hagamos, en promover la salud, prevenir la enfermedad, pero por sobre todo generar el autocuidado. No hay mayor acto de amor hacia quienes me quieren que cuidarme. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mantener en mente.
uf, uf. No sé si se quedaron todos con la sensación de que fue intenso. ¿Me pasó ¿Ah? mucho? No, no, intenso. Lo que ah. conversábamos, esto de pensar en la depresión, después hablamos del estrés, el exceso de futuro. ¿Quiénes no recordaron que a lo mejor en tiempos de pandemia, cuando salían a respirar un poco de aire profundo y había un silencio, no les generaba esa ansiedad en el futuro? ¿De qué va a pasar? Sí. Pamela... Eh, te invitamos a que sigas acá porque Gracias. vamos a conversar. Mientras invitamos también, por favor, que suba al escenario la doctora Paula Asa, ¿no es cierto? Para que nos acompañe acá y para que nos acompañe también Daniela Campos. Porque hay muchas cosas que conversar, hay muchas cosas eh, eh, que proyectarse. Co co mientras va subiendo, no sé, ¿cómo alguien puede detectar que tuvo un mal día. A lo mejor muchas veces pensamos que ha sido un mal día y no es un mal día, es una suma de malos días y se está generando algo. Vamos a, entonces va a trabajar con este micrófono, lo vamos a ver acá y acá para que vayan compartiendo. Vamos a partir preguntándole a la, a la doctora Paula Daza, porque además fue lo que marcó un punto de inflexión, el tema de la pandemia. Antes, cuando se hablaba de salud mental, se hablaba, ¿no es cierto?, solamente casi de lo más patológico. Pero resulta que la pandemia nos hizo ver que había algo más de salud mental, que no solamente era una depresión severa, que otras cosas. Entonces, ¿de qué manera nos afectó? ¿Fue todo malo o también fue bueno? Pensando en que a lo mejor nos hizo darnos cuenta y proyectarnos a mejorar. ¿No todo ha sido malo? Bueno, primero que nada yo quiero agradecer la invitación a la Caja de Compensación Los Héroes por darnos la posibilidad de estar aquí en este conversatorio en el día de hoy. Eh, eh, que, que es muy importante y particularmente en lo que hemos estado viviendo en los últimos años. A ver, yo creo que el tema de salud mental probablemente, eh, como, como se ha expresado, ¿cierto? se ha hecho más visible quizá eh, eh, durante la pandemia que hubo acá eh, eh, y posteriormente a ello, pero sin embargo eh, hemos venido viviendo eh, eh, la situación particularmente de salud mental ya durante los últimos, las últimas décadas. Y en ese contexto, eh, yo creo que aquí hay varios elementos que hay que eh, conversar. Lo primero que nada es, eh, es hacerlo visible, ¿ya? porque eh, sí es cierto, así como decía Pamela, el tema de salud mental en salud era uno de los temas que, que más había discriminación. ¿cierto? Uno, uno podía decir... Yo tengo un cáncer incluso, tengo una hipertensión, tengo diabetes, tengo alguna enfermedad crónica eh, y, y hemos invertido muchísimo en prevenir y en promover las enfermedades, de, de enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades infecciosas. Hemos invertido en los últimos, yo diría en el último siglo, cómo, cómo poder hacernos cargo de eso y bienvenido que eso sea. Sin embargo, en, en salud mental, del presupuesto de salud, no más del 2% se va a los problemas de salud mental. Y eso habla de que probablemente eh, 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 ha sido más invisible. Y, y por otro lado, probablemente eh, el hecho de más visible y el, el entender más también los problemas de salud mental nos ha hecho también enfocarnos de una manera distinta eh, hacia la prevención y la promoción. Porque aquí un tema son las enfermedades de salud mental, que probablemente tenemos que enfocarnos, pero otro es eh, que hay un, muchos factores individuales, genéticos, sociales, culturales, donde podemos incidir. Porque acá no solamente basta que desde el Ministerio de Salud o de las autoridades nos hagamos cargo, acá tenemos que partir en la familia. Se habla de que la enfermedad, la, la enfermedad de salud mental es la enfermedad crónica más frecuente de los jóvenes, que parten en edades muy jóvenes. Eh, y por lo tanto, en ese contexto, eh, obviamente llegó la pandemia, una pandemia, una situación muy difícil que impactó a Chile y al mundo de una manera que no nos esperábamos, eh, que probablemente no estábamos preparados para enfrentar esa situación y la salud mental tuvo un efecto brutal, probablemente por, por, por la incertidumbre, por lo difícil, por el impacto que tuvo, no solamente desde el punto de vista de salud, sino que el impacto social, el impacto económico y el impacto familiar. Por lo tanto, obviamente, se dice que las situaciones de crisis, como una pandemia, desgraciadamente hoy día estamos viviendo dos guerras en el mundo, cosa que no esperábamos, eh, tiene un impacto en salud mental, se dice que la, la, los problemas de salud mental aumentan en un 25-27%. Y obviamente eso pasó también en la pandemia y pasó en Chile. 
y, y en ese contexto nos tuvimos que hacer cargo no solamente frente a, a, a la salud de la población en su contexto general, sino que el impacto que iba a tener en la vida diaria de estas personas, eh, la pandemia en su momento, sino que también el impacto que iba a tener ex post. Eh, un porcentaje importante de las personas probablemente iba a poder salir adelante, pero iba a haber otro porcentaje que no. ¿Y de qué dependía de eso? Para poder entender qué poder hacer, de cuáles eran aquellos factores individuales que tenemos cada uno desde el punto de vista de resiliencia eh, para poder hacernos cargo de esos problemas, de la, del contexto familiar, cuáles son aquellos factores protectores familiares que tenemos y cuáles son aquellos factores sociales, culturales y comunitarios que tenemos para poder enfrentar los tremendos eh, desafíos que tiene una situación de emergencia. Doctora Daza, la quiero interrumpir porque llevándolo un poco al plano o en paralelo con el tema empleo, el economista David Bravo habla de que estamos, no se ha logrado recuperar todo el empleo, que estamos en una especie de urgencia laboral. ¿También estamos en esta urgencia mental? ¿Es muy tardío esta persona que ha logrado hacer esa recuperación? Yo creo que nunca es tarde en salud, porque obviamente cuando decimos que es tarde significa que no podemos hacer mucho. Yo creo que aquí todos los actores que estamos eh, en alguna manera vinculados al mundo de la salud podemos hacer algo. Obviamente desde el mundo de eh, las autoridades, desde el punto de vista normativo, reglamentario, tenemos algunas leyes, pero yo creo que desde el punto de vista laboral particularmente las empresas tienen un tremendo, tremendo rol en esto. Las empresas, nosotros desde el mundo académico, eh, desde el mundo social, hacernos cargo eh, de aquellas personas que están trabajando y con nosotros. Y lo primero que poder entender, y acá la educación desde el punto de vista de cuáles son aquellas señales de alerta que nos hacen pensar que una persona puede estar viviendo una situación de salud mental antes de entrar qué contexto. ¿Cuáles son aquellas señales de alerta que me hacen ver a una persona que yo diría, bueno, eh, la persona que está trabajando conmigo al lado, la persona, una profesora con un alumno, yo en mi casa, con mi familia, eh, con mis hijos, con, con mis papás, o sea, todos tenemos la capacidad, debiéramos poder educarnos en poder encontrar cuáles son aquellas señales de alerta para poder apoyar a esa persona. Si es apoyar y quiere un apoyo ya sea familiar, personal o requiere obviamente una atención. Entonces lo primero yo creo que todos tenemos que poder primero que nada entender cuáles son aquellas señales de alerta y terme, tener mecanismos en el trabajo, en, el, en, en la universidad, en los distintos lugares para poder apoyar a esa familia, a esa vamos persona. A, vamos a profundizar sobre eso, pero primero quería aprovechar de preguntarle a Daniela, que está al lado suyo. Daniela, un tremendo aporte, ¿no es cierto?, que está haciendo la Asociación Chilena de Seguridad. Yo leí por ahí del el termómetro de la salud mental, que salió en abril, entiendo el último, uh -huh. y que nos habla de todos estos problemas de salud mental, pero que además deja o refleja que hay una tremenda brecha, además, en salud mental. Mientras las mujeres van creciendo, va aumentando el tema de su soledad, depresión, abandono, los hombres van retrocediendo. Entonces, ¿cuál es el rol tremendo que tiene que ahí aplicar eh, la AT? Porque ya no solamente es preocuparse de los trabajadores en un tema físico, sino que el sí. tema mental que finalmente termina influyendo sí. en todo. Sí. Hoy día, actualmente, un 67% de las enfermedades profesionales, porque en la H tenemos que ver con el, la ley 16.744 de accidentes y enfermedades profesionales, un 67% de las enfermedades profesionales son de origen de salud mental. No, es, no son ergonómicos, no son por sílice, son de origen de salud mental. Y cuando hacemos un doble clic en, en ese tipo de enfermedades profesionales, que, que a todo esto eh, de las que se presentan, se acogen aproximadamente un 23 o un 24% de todas las mutualidades. O sea, estamos hablando que un 67% aun cuando se acoge solamente el, el 23-24%. Eh, y si hacemos un doble clic, los grandes dolores chilenos, finalmente son los grandes dolores de Latinoamérica también, en salud mental laboral. Eh, por un lado, y, y lo comentó Pamela, eh, por un lado tiene que ver con la sobrecarga laboral, con esto de eh, necesitar eh, mostrarme como alguien que, eh, que se las puede todo, todo que puede hacer todo, todo y, que, y que voy a aceptar y que finalmente mi autoestima también va a estar relacionada con estar estresado, como si estar estresado fuera algo positivo, ¿no es cierto? Como un poco lo, lo, lo comentaba Pamela también, esto de a veces cuando te llaman por teléfono y te dicen, ¿tienes un tiempo para que tengamos una...? No, no, yo estoy muy ocupada 
ocupado, como si decir que tengo tiempo fuera algo negativo. Eso por un lado. Y por otro lado, la exposición a violencia en el trabajo. ¿Sí? Esto es un dolor muy latinoamericano, eh, que tiene que ver por un lado con la violencia a la cual estamos expuestas por los clientes, por los usuarios, especialmente en el sector educación, eh, en el sector también eh, salud, eh, y también eh, exposición a violencia por los mismos compañeros de trabajo, por la jefatura, y en ese sentido la H, eh, y lo comentaba Pamela también, el tema de la promoción, la prevención y el autocuidado. Y nosotros como H no hemos tenido que hacer cargo, ¿no es cierto?, de estas tres aristas. Eh, obviamente tenemos que intervenir eh, cuando ya está, ¿no es cierto?, la patología en la persona respecto a una enfermedad profesional de salud mental. Pero finalmente la, la gran relevancia y, y nuestro corazón está puesto indudablemente en la promoción y en la prevención. Y en ese sentido es cómo por un lado las organizaciones pueden... Eh, eliminar la exposición a estos agentes de riesgo, y estoy hablando especialmente de sobrecarga y de violencia, como por otro lado las organizaciones, como por ejemplo ustedes los héroes, han podido ¿no es cierto? entregar herramientas a las personas que trabajan, a los equipos, herramientas desde eh, poder... Eh, entender qué es lo que me está pasando, cuáles son los síntomas, justamente, ¿no es cierto?, cuándo son las banderas rojas eh, respecto a cuándo tengo que pedir ayuda. Y, y por otro lado, entregar, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, las facilidades para pedir ayuda y para obtener ayuda en, en la medida en que sea necesario. Perfecto. De alguna manera, Pamela, tú abordaste eh, el tema de, de cómo detectar, porque tenemos que partir detectando si nosotros tenemos un problema para poder fijarnos en el otro y ayudar. Pero, ¿cómo podemos eh, tener claramente esto de que no es un mal día, no es una suma de mal días, sino que realmente es algo que se está haciendo, lo, a, tal vez, o que puede llegar a ser patológico? Sí, la, bueno, hay, hay hartas claves, y, y, y qué importante esto de las banderas rojas, de, de cómo voy despertando, de mirando de mala hoy día, y que también te puede pasar, y también puedes tener un día en que andas con más pena, versus esto ya necesito ayuda. Y ahí hay una clave súper básica, cuando esto interfiere en tu vida, en tu día a día, ya tengo que pedir ayuda. ¿sí? Cuando ya eh, y mi bienestar físico, mental, social, laboral o familiar se está viendo interferido, automáticamente pido ayuda. El problema es que muchas veces la que, soy, la que se da cuenta no soy yo, sino que son el resto. Cuando ya en tu familia te empiezan a decir, ¿sabes qué? Está muy raro. Cuando ya en tu pega te estás dando cuenta que no estás rindiendo. Cuando en alguna de tus áreas de tu vida esto no te está permitiendo el bienestar, yo levanto la mano y pido ayuda, y ahí es súper importante, y quiero destacar un poquito lo que decía, eh, de, 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 la, de cómo reciben esa ayuda, porque ojo, que también pasa mucho que la gente sabe que necesita ayuda, pero no se atreve, porque tengo miedo, sí, como, exacto, cómo van a reaccionar, van a encontrar que no soy capaz de hacer la pega, claro, me van a decir, mira, es que esta otra ya se estresó, así que ya no debería seguir trabajando acá porque no le da, eh, uy, mira, un duelo ya, uy, se nos deprimió. Entonces, no, al contrario, ojalá saber que voy a recibir eh, un, un abrazo, una acá estoy, cuenta con nosotros y te estamos apoyando. Gracias. Doctora Baza, ¿qué mensaje, cómo convencer, eh, recomendarle lo importante que es que las instituciones, las empresas, y uno podría llevarlo a pensar en el Estado que está ahora este año con el eh, eh, Crear Salud Mental, creo que se llama el programa, eh, de que esto es finalmente, preocuparse de la salud mental es una inversión en todo el amplio sentido de la palabra. Un trabajador contento, eficiente, que transmite eso, ¿no es cierto?, a sus pares en la casa. Pensemos también que hay mucha gente que hace teletrabajo, entonces también es un tema de la salud mental de ese trabajador que está o presencial o está en la casa. ¿Qué mensaje le daría a las organizaciones? Bueno, yo creo que invertir en prevención, más allá de salud mental. ¿eh? Yo, para mí la, la prevención y la promoción eh, es parte fundamental de, de, de la salud. En la medida que, que invitamos en prevención y promoción, obviamente vamos a tener un país, una sociedad, una empresa eh, tremendamente eh, más eficiente, más efectiva, vamos, la convivencia va a ser mucho mejor. 
Acá hay varios estudios muy interesantes. Hay un estudio de McKinsey que hizo hace unos años atrás que dice que, eh, desde el punto de vista financiero, por cada dólar que invertimos en prevención y en promoción, nos ahorramos en atenciones de salud en los países medios, dos dólares, los países más ricos, entre tres y cuatro dólares. O sea, ya desde el punto de vista eh, de, de, de financiero, es una inversión, eh, eh, valga la redundancia, eh, eh, invertir en, 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 en prevención y particularmente en salud mental. Eh, y en ese contexto sabemos que eh, la salud, cuando uno, hay una, hay una persona o hay un, un, un individuo, ya sea de una familia o en una empresa o en un lugar de trabajo, con cualquier situación que afecte su vida, ¿cierto? Tiene un impacto en la salud mental. Estamos hablando ya sea económico, tiene un enfermo en el enfermo o tiene algún pro, problema eh, personal. Eso impacta la salud mental de esa persona y el rendimiento profesional de esa persona inmediatamente es menor, se ve afectado. Y por lo tanto, desde el punto de vista de rendimiento, esa persona es menor. Y no solamente personal, si una, eh, eso afecta el trabajo en equipo. Hoy día más que nunca sabemos que los resultados de cualquier lugar de trabajo implican un trabajo en equipo. No hay nada, no, nada lo podemos hacer solo. Por lo tanto, el tener un bienestar emocional, físico, social, es fundamental para poder desarrollar cualquier proyecto en el trabajo. Por lo tanto, acá, eh, hoy día más que nunca, yo creo que las empresas lo tienen mucho más incorporado, eh, algunas más que otras, ¿cierto? Eh, para poder entender que esto es un factor relevante, eh, pero hay que tener eh, políticas claras y políticas eficientes. No basta que conversemos de estos temas, no basta que existan normativas y reglamentos y leyes, sino finalmente no las hacemos operativos en nuestros lugares de trabajo. Y yo creo que aquí hay que partir por dando instancias de capacitación. Eh, todavía existe discriminación, todavía no entendemos cuáles son aquellas señales de alerta, los cambios de ánimo, una persona que se retrae, una persona que deja alimentarse, una persona que empieza a consumir más alcohol o empieza a comer en forma indiscriminada, una persona que empieza a faltar al trabajo, eh, eh, la, la, las alteraciones de sueño. Hay distintas señales que muchas veces eh, nos hacen al menos poner el ojo y estar alerta. Yo creo que, y en ese contexto, tenemos que eh, implementar en nuestros, nuestros lugares de trabajo esos espacios. Uno de los factores protectores más importantes desde el punto de vista salud mental es la sociabilización. Y la sociabilización no significa eh, eh, estar, eh, estar con mucha gente. Necesica, significa tener espacios para compartir, para escuchar al otro, eh, para compartir con el otro sus cosas positivas y sus cosas negativas, la empatía. Pero eso tenemos que crearlo en el trabajo también. Eh, tenemos que crear espacios para que en el lugar de trabajo podamos compartir, ya sea eh, 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 en el, eh, almorzando, distintas instancias, todos trabajamos de una manera distinta, pero tenemos que tener esos espacios, esos tiempos para poder compartir y sociabilizar, eh, porque eso permite crear eh, factores protectores, que son los que finalmente nos ayudan a disminuir eh, eh, esas situaciones. Vamos a tener problemas, sí, vamos a tener riesgos, sí, vamos a enfrentar emergencias, desafíos, pero obviamente podemos tener algunos factores personales, sociales y, y en el trabajo que nos permitan enfrentar eso de una manera distinta. Muchas gracias, doctora. Eh, Daniela, conversemos un poquitito del protocolo psicosocial. Sí. Que no es cierto que este año ya es un tema eh, por normativa uh -huh. y la importancia, porque qué aporta, qué entrega, que, que es importante, ¿no es cierto?, para después resolver lo que hay que mejorar y corregir. Sí. El protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales partió el 2013 eh, en una marcha blanca, luego el 2015 ya partió para todas las empresas eh, independiente de su sector económico, independiente de la cantidad de personas que trabajan en ella. Eh, pero claro, este año tiene una novedad porque se modificó la forma de evaluar, antes se evaluaba con el suceso ISTA 21, eh, actualmente se evalúa con el CALSM, que es interesante porque el CALSM básicamente eh, son 88 preguntas pero um, 54 son de riesgos psicosociales y los demás son de salud mental, propiamente tal, se usa el GHQ, y además 
Hay preguntas, por ejemplo, respecto a si eh, se utiliza teletrabajo, el tipo de contrato, etc. Y las preguntas de riesgos psicosociales, ¿por qué son tan relevantes? Y, y, y finalmente tiene que ver con lo que hemos estado conversando. Porque por un lado preguntan sobre acoso laboral, sobre sobrecarga, pero también preguntan sobre injusticia, ¿no es cierto?, dentro del trabajo, preguntan sobre actos de discriminación, preguntan sobre situaciones de vulnerabilidad. Entonces, por fin vamos a empezar a tener un mapa de de lo que está sucediendo en las personas que trabajan en Chile. Eh, antes con el suceso de 21, es verdad, teníamos, ¿no es cierto?, este mapa y aparecía el tema de la sobrecarga, aparecía de alguna manera el tema de la violencia, pero indudablemente ahora va a ser diferente. Estamos preguntando, por ejemplo, exactamente por violencia física por parte de usuarios. Preguntamos por violencia sexual, laboral, que antes no estaba ahí, ahí en el radar. Ahí se va generando un mapa mucho más claro, ¿no? Exacto. Y, permi y finalmente permite establecer, eh, obviamente, situaciones de intervención, pero también situaciones de eh, promoción, ¿no es cierto?, y de, y de prevención, que es lo que nos interesa. Eh, actualmente tenemos personas que los días domingo a las 5 de la tarde, cuando se se acuerdan que tienen que ir a trabajar al día siguiente, comienzan a tener sintomatología, se les empieza a apretar la guata, eh, la garganta, empiezan a tener sudoración de manos, estar más irritable, síntomas que además se empiezan a eliminar el viernes en la tarde. Entonces, en ese sentido, eh, el hecho de tener un mapa más detallado de qué es lo que está no siendo dañando hoy día eh, respecto a temas de salud mental o ocupacional eh, va a ser muy positivo a nivel país. Muchas gracias. Bueno, Pamela, y aquí todos somos, no sé, ya, trabajadores, pero somos también papás, hermanos, hijos. Entonces, ¿qué podemos recomendarle, no es cierto, a nosotros que a lo mejor tenemos a alguien en la casa, no, no uno en particular, pero tienes a alguien que tiene un problema de salud mental, y tú te vas a traer ese problema al trabajo? Entonces, en el fondo, una recomendación, porque a lo mejor una jefatura tiene un trabajador que tiene a alguien en su casa con ese problema, que le rebota de alguna manera. Entonces, finalmente, esto como que se va triangulando y se hace un problema, o se podría hacer un problema igual para ese, para esa empresa, para esa unidad de trabajo, para ese equipo de trabajo. Sí, eh, las personas no, no, no podemos como separar nuestra vida en áreas. No es como que yo voy a trabajar y acá soy trabajador. Eh, que, que a todos nos encantaría y parece que ese era como el concepto antiguo de lo que tenía que pasar, ¿viste? Como que en, el, en la pega no, no podían darse cuenta que uno tenía pareja, hijos o alguna otra cosa, y básicamente ni comentar, eh, un, problema ni comentar casa, un problema en la casa porque eres poco profesional, y, y por eso es que creo que es tan importante esto de hacer el cambio y entender que las personas somos completas, y en base a eso aparecían muchos de los conflictos eh, que hablaban recién de, 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 de cómo eh, se puede maltratar a alguien en el trabajo sin da, incluso darme cuenta, mm -hmm. estas tallas pesadas, que todo, ay, pues, es una broma, que no sea, que, que sea tan sensible esta persona, eh, y, y ahí aparece nuevamente esta idea de que la salud mental no es igual a cualquier otra salud. Porque, volviendo a tu pregunta, si yo voy y le digo a mi jefe que mi hija está enferma y está hospitalizada, probablemente va a haber mayor posibilidad de que se preocupen por mí, de que me, me pregunten cómo estoy, que mis compañeros me apoyen en el proceso y que se hagan cargo, versus si le digo que mi hija está con una depresión porque aparece todos los prejuicios y el cacho y qué sé yo. Cuando yo aprendo a darle la importancia y a entender que no es un tema de voluntad que implica y que una persona enferma afecta a la familia completa y que la familia entera empieza a girar en torno a esta enfermedad y que por ende en el trabajo también busco apoyo de mis compañeros y mi jefatura, a lo mejor puedo hacer el cambio de cabeza. ¿sí? Eh, el sistema de salud canadiense a mí me gusta mucho porque, porque es un sistema que integra al otro de una manera muy bonita y por ejemplo cuando hay una persona que tiene alguna enfermedad como un cáncer o una enfermedad psiquiátrica importante, eh, in intervienen a la familia completa. Y invitan a la familia a hacer talleres y aprender a cómo trabajar con la persona que está enferma y ayudarla. Lo que hacemos en Chile es todo lo contrario, escondemos la enfermedad, que no se note, no lo hablemos, que nadie se dé cuenta porque así voy a ser mejor trabajador. Al contrario, si yo logro socializar, como decía la doctora, lo que está pasando, la socialización va a ayudar a mejorar de manera más rápida, a, estar, a solucionar el problema de manera más rápida y volver, por último, si quieren verlo de la manera más práctica, volver más rápidamente a ser productivo de la manera en la que era antes, porque voy a tener el apoyo social para manejarlo. Y pensando, y le pregunto esto directamente y puntualmente a la doctora Daza, que, que le tocó estar, ¿no es cierto?, ahí en el ministerio, el tema del presupuesto, porque un país necesita un presupuesto y ahí parece que estamos al debe, ¿no? Eh, 
o bastante al debe. Sí, yo creo que eh, primero que nada va a ser imposible eh, que nos podamos hacer cargo de los problemas de salud mental si no invertimos en prevención y promoción. Yo creo que hoy día, tanto en salud mental como en las otras enfermedades, eh, lo, lo que hemos visto, estamos viviendo mucho más, y bienvenido sea, estamos hablando de las personas mayores, eh, pero estamos llegando con una carga de enfermedad tan importante que no hay servicio de salud ni en Chile ni en el mundo, ni presupuesto que eh, sea capaz de eh, absorber la demanda si no hacemos un cambio, porque esto no es solamente un tema de recursos, es un tema de cómo enfrentamos eh, la salud en nuestro país. Y aquí requeremos reformas importantes para que de verdad la prevención y la promoción sean parte eh, eh, esencial. Todos lo hablamos, todos lo decimos, todos lo promovemos, pero llegado el momento del presupuesto, la inversión en prevención y promoción también nos supera el 2% de todo el presupuesto de salud. O sea, en salud, cuando nosotros vemos el presupuesto, 98% se lo lleva la atención de salud, un 2% se lo lleva en prevención. Por lo tanto, creo que no solamente es un tema de recursos, que, que en duda cabe, que duda cabe, que necesitamos más recursos, Cursos, pero es un combo de cómo enfrentar la, la, la salud de la población y probablemente tampoco hoy día tenemos eh, la, la, el recurso humano para hacernos cargo. Por lo tanto, creo que aquí la tecnología va a tener un rol elemental y por supuesto que la sociedad en su conjunto para poder apoyar y sacar esto adelante. Eh, y en las personas mayores, eh, quiero aprovechar de, de, de hablar, yo creo que hoy día tenemos un recurso ya implementado que conocemos, que es el EMPAM, ¿cierto? que es el examen de medicina preventiva de las personas mayores, eh, y no lo estamos implementando. Y es un examen que permite detectar precozmente, eh, no solamente el punto de vista de la salud mental, sino que fisiológico, si esa persona está con depresión, sino que en la medida que nosotros podamos eh, hacernos cargo de entender precozmente cuál es la situación, las vulnerabilidades, las discapacidades que tiene esa persona mayor, vamos a poder, obviamente, hacernos cargo de cada uno de ellos. Así que yo creo que ese es uno de los cambios y los desafíos que tenemos en salud y esperamos que, que ocurra. Muchísimas gracias, por favor un aplauso para las tres, gracias por sus aportes, por el valioso tiempo. Las invitamos ahora a... Muchas gracias por el aporte de cada una, muy claras, muy certeras. Eh, hay hartos desafíos, pero por lo menos está la intención, están las ganas. Acá en Los Héroes nosotros ya hemos avanzado este camino, estamos trabajando en este tema, no solamente para los equipos de trabajo, sino para, para nuestras familias. Ah, porque como decían acá nuestras invitadas, no somos solamente el trabajador, sino que todo su entorno. Y ahora vamos a ver un interesante video eh, donde les vamos a contar un poco de todo lo que ha sido nuestra gestión en salud mental. En Los Héroes nos moviliza el bienestar de las personas y trabajamos para mejorar la calidad de vida de más de 2 millones de chilenos y chilenas. Nuestros colaboradores y colaboradoras son el motor de nuestro propósito. Promover acciones para el cuidado de su salud mental es un foco central para Los Héroes y lo hacemos a través del programa Los Héroes te Cuida, que tiene como objetivo fomentar el bienestar y autocuidado mediante acciones preventivas, educativas y entrega de beneficios que permiten mejorar su salud de forma integral. Los Héroes te Cuida. Más salud mental, más salud física y más beneficios. Considera ciclo de charlas online con diversos temas de salud mental. Con una participación de más de 700 personas y un sitio web interno exclusivo sobre estas temáticas. La buena alimentación y la actividad física tienen un impacto positivo en la salud mental. Es por eso que realizamos jornadas de bienestar y autocuidado que buscan promover la salud y el bienestar a través de actividades deportivas, charlas, baile entretenido y otras, que en su primera edición participaron más de 500 colaboradores y sus familias. Además, nuestros colaboradores y colaboradoras cuentan con acceso gratuito a nutricionistas todo el año y charlas nutricionales con expertos en la materia y pueden recibir junto a sus familias atención psicológica y psiquiátrica online y gratuita, masajes en sucursales y exámenes de salud móvil para más de 900 colaboradores y colaboradoras de Arica Punta Arenas. Brindamos apoyo y contención en situaciones tan violentas como asaltos y robos. 
estar cerca y comprometidos con todas las personas, especialmente en el momento en el que más lo necesiten, es el propósito que nos mueve a seguir trabajando por el cuidado de la salud mental. Verónica, es ahí. Ese está aprendido también, entiendo. Sí, ya, gracias. Perfecto. Bueno, solo resta agradecer a nuestras invitadas, a nuestro invitado. La verdad es que nos dejaron mucha información, valiosísimos conceptos, lindas reflexiones, por sobre todo entender que como gerencia de personas estamos comprometidos con las personas y hace mucho rato que entendemos que somos seres complejos, multidimensionales, que no solo somos trabajadores, también somos mamás, papás, tíos, abuelos, esposos y esa multiplicidad de, de roles hace que necesitemos por sobre todo apoyarnos y ayudarnos, así que el llamado de los héroes cierto, es a seguir comprometidos con la salud mental de nuestros colaboradores y de nuestros afiliados, así que muchas gracias linda semana y nuevamente muchas gracias a nuestras invitadas Terminamos así esta jornada, un día especial, un día donde que nos, se nos plantean varios desafíos. Eh, un tremendo abrazo para todos, el, los abrazos, el cariño siempre hace bien también, ¿no es cierto?, para contener. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan una linda jornada.